హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మౌనశ్రీ తెలుగు వ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు నేను మీ అందరితోటి ఒక ఎమ్మీ డెలిషియస్ రెసిపీ షేర్ చేసుకుంటున్నానండి సో అది వచ్చేసి గుత్తి వంకాయ ఫ్రై అనమాట ముందుగా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా వ్యూ చేస్తుంటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండి క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్ సో దట్ నా ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి సో మిస్ అవ్వకుండా ఫాలో అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా మరి ఇక్కడ నేను ఒక పావు కిలో వంకాయలు తీసుకున్నానండి వంకాయలు ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటే కర్రీ ఎంత టేస్ట్గా ఉంటుంది సో బట్ ఇక్కడ కొంచెం వాడినట్లుగానే ఉన్నాయన్నమాట ఇవి నేను బిగ్ బాస్కెట్లో ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను టూ టైమ్స్ రిటర్న్ పెట్టాను బట్ ఇవే ఇచ్చారు ఇక ఫోన్లో ఎన్నిసార్లు తెప్పించడం ఎందుకు అని చెప్పేసి ఉంచేసుకున్నాము సో ఇక్కడ వంకాయల్ని ఇలా నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసి అంటే కంప్లీట్గా కట్ చేయకూడదు జస్ట్ కొంచెం వండుకుని ఉంచేలాగా మొత్తం కట్ చేసేసి నాలుగు వైపులా సాల్ట్ వాటర్లో వేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే వంకాయలు కొంచెం విడిగా అవుతాయి అండ్ దెన్ బాగా సోక్ అవుతాయి అనమాట సాల్ట్ వాటర్లో కలర్ కూడా చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఈజీగా ఫ్రై అవుతాయి ఇక్కడ నేను ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను అందులో ఇప్పుడు దానికోసం స్టఫింగ్ రెడీ చేసుకున్నాను అనమాట వంకాయల ఫ్రై కోసం ఇక్కడ టూ స్పూన్స్ ధనియాలు తీసుకున్నాను నేను ఎప్పుడు కూడా ఎస్టిమేషన్గానే వేస్తాను కరెక్ట్గా స్పూన్స్తో వేస్తే నాకు సరిగా రాదు ఇలా వేస్తే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది రెసిపీ సో మీకు చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాను ఒక టూ స్పూన్స్ ధనియాలు ఒక వన్ స్పూన్ వరకు జీరా తీసుకున్నాను అలాగే నాలుగు లవంగాలు అండ్ దెన్ కొంచెం వచ్చేసి ఒక ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క అనమాట చాలా మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది అలాగే ఇవి స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ మీ దగ్గర ఉంటే గసగసాలు కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇంకా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది అలాగే ఇండు కొబ్బరి కూడా ఈ స్టేజ్లోనే వేసుకోవాలి నా దగ్గర ఇండు కొబ్బరి పొడి ఉంది సో నేను అది మిక్సీ పట్టేటప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటాను మీ దగ్గర పౌడర్ లేదు జస్ట్ ఎండు కొబ్బరి ఉంది అంటే ఈ స్టేజ్లోనే యాడ్ చేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేయండి ఇప్పుడు స్లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసిన తర్వాత నేను వాటిని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నాను కంపల్సరిగా గుర్తు పెట్టుకోండి మనం ఎప్పుడూ కూడా స్పైసెస్ని హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయకూడదు వాటి అరోమా అంతా పోతుంది సో స్లో ఫ్లేమ్లో చేస్తేనే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ నేను అదే ప్యాన్లో ఇంకొంచెం ఆయిల్ తీసుకున్నాను అది హీట్ అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి అలాగే ఒక కట్ చేసిన మీడియం సైజ్ ఆనియన్ అండ్ ఒక మీడియం సైజ్ టమాటో తీసుకున్నాను అనమాట సో పులుపు కోసం టమాటో గ్రేవీ కోసం ఆనియను అండ్ దెన్ స్పైసీనెస్ కోసం టేస్ట్ కోసం జింజర్ అండ్ గార్లిక్ స్పైసీ కోసం వచ్చేసి గ్రీన్ చిల్లీ అనమాట సో ఇక్కడ ఈ కారంలో మనం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఏమి వేయము గ్రీన్ చిల్లీస్తోనే టేస్ట్ అంతా కవర్ అవుతుంది సో మీకు కావాలంటే ఇంకొంచెం గ్రీన్ చిల్లీస్ వే యాడ్ చేసుకో ఇక్కడ వీటి అన్నిటిని కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసేసి కొంచెం అంటే స్టఫింగ్ సరిపడా సాల్ట్ అనమాట యాడ్ చేసేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఏంటి షను ప్లీజ్ షను ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత పచ్చి స్మెల్ అంతా పోయేలాగా ప్లస్ కొంచెం సాఫ్ట్గా అయ్యేలాగా ఇప్పుడు దాన్ని మొత్తాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మిక్సీ చేసుకోవడమే ఫస్ట్ మనం ధనియాలు జీలకర్ర ఇవన్నీ వేయించుకున్నాం కదా అవి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇక నేనేం చూపిస్తున్నానంటే వీడియో తీయడం ఎంత కష్టమా అనేసి ఒక చిన్న వీడియో నేను ఒక ఎయిట్ మినిట్స్ వీడియోని అప్లోడ్ చేయడం కోసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కష్టపడ్డాను అనమాట స్టవ్ అంతా క్లీన్ చేసేసి బట్ అంతా నీట్గా పెట్టేసుకొని దానికి కావాల్సినన్ని రెడీ చేసుకుని అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకొని అప్పుడు వీడియో స్టార్ట్ చేశాను చాలామంది అనుకోవచ్చు వీడియో తీసి అప్లోడ్ చేయడం పెద్ద విషయమేమి కాదని కానీ ప్రతి దాని వెనక చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది సో నేను అది జస్ట్ ఒక చాలామందికి తెలుసు తెలియని వాళ్ళ కోసం అలా అనుకునే వాళ్ళ కోసం షేర్ చేశాను ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ధనియాలు జీలకర్ర అవన్నీ కొంచెం గ్రైండ్ అయిన తర్వాత ఆనియన్ అవి కూడా యాడ్ చేసేసి మిక్సీ చేశాను ఇక్కడ డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ అనమాట అది యాడ్ చేస్తున్నాను చెప్పాను కదా మీ దగ్గర ఈ పౌడర్ లేదు అంటే ఎండు కొబ్బరిని ధనియాలతో పాటు వేయించేసుకోండి దీన్ని కొంచెం మెత్తగానే మిక్సీ పట్టేసుకొని పక్కకు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇందాక వంకాయల్ని ఇలా కట్ చేసి పెట్టేసుకొని సాల్ట్ వాటర్లో పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అందులో ఈ స్టఫింగ్ అంతా స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఈ స్టఫ్ చాలా చాలా బాగుంటుంది మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది అనమాట ఎప్పుడు ఎవరికి తెలియకపోతే ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయండి చింతపండు ఏం అవసరం లేదు మనం టమాటో యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ పులుపు సరిపోతుంది చాలా కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ప్యాన్ తీసుకున్నాను ఆయిల్ యాడ్ చేశాను అది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఒక స్పూను ఆవాలు ఒక స
ఇందాక నుండి ఇదే ప్యాను అంటే ఎక్కడ మనకి డస్ట్ ఏమి అవ్వలేదు అనమాట దటిగా అనిపించలేదు సో మీరు చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా అయిపోతుందో ప్లస్ టేస్ట్ కూడా అంతా బాగుంటుంది వంకాయలు ఫ్రెష్గా ఉంటే చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది ప్లస్ ఎంత పెద్ద వంకాయ అయినా సరే అది ఫ్రెష్గా ఉంటే ఈజీగా మగ్గిపోతుంది అండ్ దాన్ని ఇక్కడ నేను ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువగానే యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే వంకాయ కర్రీ అంటేనే ఆయిల్ ఉంటేనే బాగుంటుంది అనమాట సో దానికోసం అనేసి ఈ ఆవాలు జీలకర్ర యాడ్ చేసేస్తే ఇక మిగతా పప్పులు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ అవి ఎక్కువ ఫ్రై అయిపోయి నల్ల నల్లగా కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఇవి రెండు అయితే కలిసిపోతుంది గ్రేవీతో పాటు ఇక్కడ నేను ఇక స్టఫ్ చేసుకున్నాను కదా ఆ వంకాయలు ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో సారీ అని కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది షన్ను ఆడుతూ ఉన్నాడు అనమాట నేను వాడిని కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాను ఇందాకటి నుండి ఇప్పుడు పైన కొంచెం పసుపు అలా స్ప్రింకిల్ చేసుకోవడమే ఇది కలర్ కోసం అనమాట సో ఈ వంకాయలకి ఆ పసుపు అంతా పట్టేలాగా మనం స్పూన్ పెట్టేసి కలబెడుతూ ఉంటే ఆ స్టఫింగ్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అలా కాకుండా జస్ట్ ఇలాగ టాస్ చేసుకుంటూ కలుపుకు ఉంటే ఆ పసుపు అన్నిటికీ బాగా ఈవెన్గా పడుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టి మగ్గించేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పసుపు ఫ్లేవర్ అంతా వంకాయలకి పట్టిన తర్వాత మనం సాల్ట్ కొంచెం సాల్ట్ అనమాట ఆల్రెడీ ఇందాక స్టఫింగ్లో సరిపడ సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వేసే సాల్ట్ ఏంటంటే వంకాయలకి పైన పట్టడానికి జస్ట్ చాలా కొంచెం అలా స్ప్రింకిల్ చేసుకోవడమే అంటే తినేటప్పుడు చప్పగా ఉందని తెలియకుండా ఉండడానికి అంతే చాలా కొంచెం మాత్రమే సో మీ దగ్గర ధనియాలు జీలకర్ర ఇవేమీ లేవు అంటే ఇంట్లో ఉన్న గరం మసాలా ఉంటుంది కదా దానిని డైరెక్ట్గా ఆనియన్ టమాటో వేయించుకునేటప్పుడు అవన్నీ వేగిపోయాక యాడ్ చేసేసుకోండి డైరెక్ట్గా మిక్సీ పట్టేసుకోవడమే సో చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఈ వంకాయలకి మూత పెట్టేసి ఇలా టాస్ చేసుకున్న తర్వాత అన్నిటిని టర్న్ చేసుకుంటున్నాను మూత పెట్టి సిమ్లో చాలా స్లో ఫ్లేమ్లో టెన్ మినిట్స్ వరకు మగ్గించుకుంటాను రెడీ అయిపోతుంది పర్ఫెక్ట్గా మధ్య మధ్యలో కలపాల్సిన పని లేదు ఓపికగా చేస్తేనే వంట కుదురుతుంది అనేది నా ఒపీనియన్ అనమాట సో నేను చా వంట చాలా చిన్న ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి నిదానంగానే చేస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ మన వంకాయ చాలా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఆయిల్ కూడా పైకి వచ్చేస్తుంది చూసారు కదా ఎంత ఎమ్మీగా ఉందో ప్లస్ టేస్ట్ కూడా అద్దిరిపోయింది ఇక్కడ ఇక మేము అప్పటికే వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి అలసిపోయాం అనమాట ఎప్పుడప్పుడు రెడీ అవుతుందా అని టెన్ మినిట్స్కి అంత ఎమ్మీగా మంచి స్మెల్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్వ్ చేసేసుకుంటున్నాము దీని కాంబినేషన్లోకి ఏదైనా ఆకుకూర పప్పు అయితే సూపర్ ఉంటుంది బట్ మేము ఫుల్ ఆకలిగా ఉన్నాం అనమాట ఇలాగే లాగిన్ చేస్తాము ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ రెసిపీ ఇంకా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండి క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్ సో దట్ నా ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి సో నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ అందరితో కలుసుకుంటాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్